നമസ്കാരം ഹെൽത്ത് നൗവിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളോടൊപ്പം ഡോക്ടർ കോട്ടക്കൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ദിനചര്യയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുന്നതിനെ പറ്റി സാർ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വളരെ വിശദമായിട്ടൊന്ന് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ സാർ ആയുസിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമെന്നാൽ ജ്ഞാനം എന്നാണ് അർത്ഥം അറിവ് ശേഖരിക്കുവാൻ അഥവാ പഠനത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയമാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മിനിറ്റ് മുൻപുള്ള സമയമാണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത സമയം അറിവ് ശേഖരിക്കാൻ ഉചിതമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ പറയട്ടെ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം ശരിക്കും വരുന്നത് ഈ ദിവസത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പകലും രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പതിനഞ്ച് മുഹൂർത്തങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം രാവിലെ പുലർച്ചയാവുന്ന രാത്രിയുടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇതായിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് പൊതുവെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സൈലൻ്റ് ഇതിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് മെലട്രോണിൻ സിക്രീഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസും ആ സമയത്ത് കൂടി വരും ഈ സമയത്ത് സ്ട്രെസ്സും ട്രോമയൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മാത്രമല്ല പിനിഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെലട്രോണിൻ ഒരു നല്ലൊരു സ്കാവഞ്ചറും ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സ്കാവഞ്ചറും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും കൂടി ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനകത്ത് ബോഡിയുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇത് കാര്യം പഠിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന് പറ്റിയൊരു സമയമാണെന്നും അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടും ഫിലോസഫി ആയിട്ടും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണെന്നാണ് ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പകലായിട്ടില്ല പകലിൻ്റെ പല നമ്മുടെ ഒരു സെർക്കാഡിയൻ റിതം വെച്ചിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരിതായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ വളരെ ശാന്ത ചിത്തരായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ പല സമയത്തും അമൃത വേളാന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്രോസിയൽ ടൈം എന്നാൽ അമൃതം കിട്ടുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ റിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് താങ്കളുടെ സംശയം ഇപ്പോൾ തീർന്നെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലരുടെയെങ്കിലും സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് നൗ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി